Good evening. Good evening. Nawa ang ating puso ngayon ay handang uh, tumanggap, makinig ng salita ng Panginoon. Ang sabi nga sa Salmo 119, versikulo 105, na ang sabi noon, Ang salita mo o Diyos ay ilawan ng aking paa at liwanag ng aking landas. So, ibig sabihin, ang salita po ng Diyos na ating pakikinggan ngayong gabi, ang siyang magbibigay liwanag ng ating mga lakad. At siyang magbibigay ng liwanag din sa ating parurunan sa kinabukasan. Dapatid natin na lahat tayo ay may kaalaman tungo sa Diyos kung ating babalikan yung mga pag-aaral natin sa iglesia. Simula ng likain ng tao, ay likain ng Diyos ang tao, ibinigay ng Diyos ang kanyang buhay, yung hilingan. At yung hiningang yon, yung po yung ating kamalayan na mayroong Diyos. At ipinakita sa atin sa kanyang mga nilikha na mayroong Diyos. At ipinabatid sa atin sa ating mga budhi na kumikilalang mayroong Diyos. At ipinapakita sa lahat ng mga nangyayari sa ating kapaligiran. Mayroong dilim, mayroong liwanag, may pagsikat ng araw, mayroong paglubog, may pagulan lahat, may pagsibol, may paglaki ng mga bata. Lahat ng nangyayari sa ating kapaligiran, kung tawagin niyan, ay providensya. Kaya walang sino mang makapagsasabing hindi ko kilala ang Diyos sapagat saksi tayo sa mga nilikha, saksi tayo sa ating budi, at saksi tayo sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Kanya nga, upang tumibay tayo at magkaroon ng kabuluhan yung ating pagkaunawa sa Diyos, dapat tayo makinig ng kanyang salita. Sapagat ang kanyang salita ang instrumento ng Panginoon upang tayo'y maligtas. So napakalaga ang makinig ng salita ng Panginoon. Now, may mga tao na isinilang na may mga kapansanan sa kanilang katawan. Rakaawa ko yun. So, dahil halimbawa, may mga mata siya, pero, ay may mga mata, pero bulag. O di kaya isa lang ang kanyang mata. Pero, may kita natin, tayo ay kompleto. Malaking pagkakaiba. Mayroon din namang iba na walang mga tainga. Takya sa kanilang tainga, o di kaya ay mga bini. Pero meron din silang bibig at meron din silang mga mata. Meron silang pagkilos, meron silang ilong na maaari lang gamitin upang mabuhay. At alam ba natin, nakikita natin kung sino pa yung may mga kapansanan, sila po yung masigasig mabuhay sa mundo. Yung hindi natin kaya ginagawa nila para ipakita sa atin na tayong mga kumpeto ay dapat huwag mawalan ng pag-asa. Ang masakit na lamang at problema sa maraming tao, kung kailan tayo walang kapintasan, walang kulang sa atin, ito na may yung ating pagwawalang bahala. Yung pagpapalang ating tinanggap ay binabalaywala natin at winawala natin ng kabuluhan ang biyayang bahagi sa ating buhay. Kaya marami po na mga kompleto pero walang kabuluhan ng kanilang buhay, sila ay patungo sa kapamakan. Tulad na lamang, nitong ating babasahin ngayon. Matthew 7, ito po itong po sa dalawang tao na sila'y nakikinig ng salita ng Panginoon, ngunit mayroon silang magkakaiba. Isang mali kong makinig at isang tama kong makinig. Pareho silang walang kapintasan. Parehong buo ang kanilang mga tenga at parehong minsay ang kanilang pinakikinggan pero hindi parehong nagpahalaga sa kanilang napakinggan. Basahin natin, Mateo 7, versikulo 23 hanggang 27. Ito yung may kaunayan sa kaligtasan at may kaunayan din sa ating paglago kung tayo'y mga kristyano na. Ganito ang sabi. <coughs> Matthew 7 At kung magkagayon ay ipahahayag ko sa kanila hindi ko kayo kilala kailanman lumayo kayo sa akin kayong mga gumagawa ng kasamaan 
Kaya ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito at ginaganap ang mga ito ay matutulad sa isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Bumagsak ang ulan at dumating ang baha. Humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon. Ngunit hindi iyon bumagsak sapagkat itinayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito at hindi ginagana ang mga ito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Bumagsak ang ulan, dumating ang baha, humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yon, At yon ay bumagsak. Napakalakas na ng kanyang pagbagsak. Mga kapatid, nawa maghari at magpala ang salita ng Diyos sa ating pandinig ngayong gabi. Dahil manalangin. Binsan pa, Panginoon, kompleto kami ng aming mga tenga, kompleto kami ng bahagi ng aming katawan, wala po kami maigailan na hindi po kapinggan ang inyong salita. At nawa, tulungan niyo kami sa aming pakikinig na ito'y magbunga ng magandang bunga, biyaya na maghahatid sa isa't isa sa kalitasan at sa mga naligtas ay mga katatagan ng kalanapalataya. Nawa pagpalain po ninyo ang aming pag-aaral na yon tungkol sa mali at tamang tagapakinig. Maraming salamat po sa so, aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Yesus. Amen. Napakalinaw ang itinuturo dito sa atin na mayroon pong maling tagapakinig at mayroon ding tamang at matalinong tagapakinig. Nagtignan natin ang dalawang ito. Una, unahin natin ang taong mali kong makinig. Mali ang kanyang pakikinig. Verse 26 to 27. Ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito at hindi ginaganap. Verse 26. Ang mga ito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Bumagsak ang ulan at dumating ang baha. Humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yon. At yon ay bumagsak. Napakalakas na ng kanyang pagbagsak. Now, ang sinasabi dito sa verse 26 The 27, ipinapakita rito ang katangian o hitsura ng taong nakikinig pero maling pakikinig. Tanda natin, siya ay nakikinig ng tama. Tama ang kanyang pinapakinggan na minsahi ni Yeso Kristo pero tinawag siyang hangal. Bakit po? Ano ba ang kanyang pinakinggan? Salita ng Diyos. At ang kanyang pinapakinggan ay yung pong disenyo kung paano magtayo ng bahay. At ang bahay rito ay tumutukoy sa ating pansariling buhay sa kaligtasan. Ang salita ng Panginoon ay nagbibigay sa atin ng kaunawaan kung paano tayo magkaroon ng kaligtasan. Kung paano natin itatayo ang ating bahay, kaligtasan, o buhay upang tayo ay mapasama sa karayan ng Diyos. Ang taong ito na maling tagapakinig, nakikinig siya ng salita ng Panginoon, totoong minsan ang kanyang pinapakinggan, pero nasaan ang kanyang pakikinig? Now, marami pong nakikinig ng salita ng Diyos para magtayo ng kanyang buhay sa kaligtasan pero hindi naliligtas hanggang ngayon. Bakit po? Tamang pinapakinggan pero mali kong makinig. Kaya tinawag siyang hangal ang sabi sa 26. Paano siya naging hangal? Bakit siya tinawag na hangal? Sapagkat ang sabi sa 26 ang bawat nakikinig sa mga salita ko ito at hindi ginagana 
totoong salita ang kanyang napapakinggan, salita ni Kristo, aral ni Kristo, pero hindi niya tinutupad. Hindi niya ginaganap. Anong dahilan? Hindi siya naniniwala. Kaya hindi lahat ng nakikinig ay naniniwala. At ang tao sa tao yun, hangal. Sapagat nasa kanya ng lahat ng oportunidad, nasa kanya ng lahat ng kayamanan na dapat niyang angkinin upang may tayo niya ang kanyang buhay tungo sa kaligtasan. Pero hindi niya ito tinanggap na totoo sapagat mayroon siyang ibang paraan. Kaya ang sabi dyan, ang tao ito'y matutulad sa isang taong hangal at ang kanyang pagtatayo ng kanyang kaligtasan o buhay ay sa buhanginan. Alam niyo po, kung tayo po yung magtatayo ng ating buhay kaligtasan na wala po sa salita ni Kristo, yan po yung buhanginan. Kahit ano pang yaman yan, kahit ikaw ng pinakamayaman at makapagtatayo ka ng building na konkreto para sa iyong sarili, maligtas ka sa buhay nito, pero itinumbas yan sa buhanginan. Sapagat tanging salita ni Kristo lamang ang makapagbibigay sa iyo ng konkretong bahay sa kalangitan. Kaya ang siyo mang nakikinig na hindi tinutupad ang kanyang napapakinggan dahil hindi siya naniniwala kung tawagin siya, siya ay mapagpunwari. Bakit? Nandyan siya, kasama siya sa mga nakikinig. Kasama siya sa mga mananampalataya. Pero siya, nagkukunaring mananampalataya sapagkat magabat tayo siya nakikinig ng tamang aral pero taliwas ang kanyang buhay. Para sa kanya, walang kwenta yung kanyang napapakinggan dahil meron siyang ibang paraan. Alam na si Brother uh, Buboy, uh, alam niya yun, pagka yung uh, uh, tawag niya yun, uh, substandard ang iyong ginamit ng mga materyales, posibleng gumuho yung building, o di kayo madiskubre, ikaw ay pwedeng makulong. Kasi hindi ka sumusunod sa tamang paraan at materyales at anumang sukat ng bawat materyales. Ganun din po ang buhay natin na tayo nagtatayo ng ating buhay sa kaligtasan. Pinipigyan na tayo nasa atin ng lahat ng pagkakataon pero meron tayo para ang iba. Nasa buhanginan ka. May sariling pagtatayo ng iyong buhay sa mundo nito. Ang tao nito ay naging hangal sa dalawang bagay. Naging hangal siya sa dalawang bagay. Ano yung bakit? Oh, nasa kanya lahat ng oportunidad na makapakinig ng tamang minsahe, tamang salita. Basahin natin muli 26 hanggang 27. Ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito at hindi ginaganap ang mga ito, matutulad siya sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Bumagsak ang ulan. Mayroon pong ulan na dati. Ibig sabihin, may mga pagsubo. Hindi may iwasan. Kaya ka nga magtatayo ng bahay dahil alam mong mayroong ulan, may bagyo, may unos, may init, kaya ka nga nagkaroon ng bahay. Ano pang mag- bakit ka magtatayo ng bahay kung wala ka naman darating ng mga pagsubok sa buhay? Eh huwag ka naman tayo. Mahiga ka nga naman sa kalsada. Kaya tayo nagtatayo ng bahay, alam natin ito'y magbibigay sa atin ng proteksyon. Kaya sabi, bumagsak ang ulan, dumating ang baha, humihip ang mga hangin, at hinampas ang bahay na yon, at yun ay bumagsak. At ang sabi, napakalakas ng kanyang pagbagsak. Ibig sabihin, atanggapin niya ang kahiyahiyang buhay. Balitang balita, napakalakas. Kaya makita natin, siya ay naging hangal sa dalawang bagay. Una, naging hangal siya dahil hindi niya ginaganap ang kanyang napapakinggan. Ikalawa, itinayo niya ang kanyang bahay sa buhanginan. Hangal talaga siya. Binigyan na sa iyo ang materyalis puwerte. At ang 
disinyo, lahat ng sukat ibinigay na sa iyo. Pero tinayo mo pa rin, nagkaroon ka ng sarili mong paraan, tinayo mo po ang inan, <coughs> ay napakahangal mo. Alam mo kung si Diyos, si Noah, hindi niya sinunod ang sukat, ang haba, ang klase ng kahoy sa pagtatayo ng arka, hindi sila maliligtas, lumunod sila. Dahil ang Diyos, kapag nagbigay po siya ng paraan, eksakto, walang laris, walang kulang. Kaya hangal ang hindi sumusunod na yun. Alam mo na may Diyos. Alam mo na ang salita ng Diyos ay magtuturo sa iyo sa kaligtasan, pero ayaw na. Darating ang panahon ng paghahatol, babagsakan. At napakatigat, napakalakas, ang pagbagsak na yun. Ang tao ito'y matalino. Pero hindi niya ginagawa. Ay tinupad ang paraan ng Diyos. Tinupad niya ang kanyang sariling paraan. Marunong pa siya sa Panginoon. Marunong pa siya sa Diyos. E ang Diyos, sinasabi po sa John chapter 3 verse 18. Juan 3 verse 16. At ganito ang sabi. Ang sumasampalataya sa Kanya, sabihin po ng pagtatayo ng ating buhay ay ang pagsampalataya kay Kristo. Sapagat yun ang turo ng salita ng Diyos. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Na? Alam mo pa lang si Jesus ang kaligtasan ko, pero bakit ang ganun hindi ka sumasampalataya sa Kanya? At dahil sa hindi mo pagsampalataya, nasa inang lahat ng probileyo, nasa mong palataya, pero ayaw mo, ang sabi dyan, inatulan ka na. Sabagat hindi sa sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Ang sabi sa verse 36, the same chapter, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggang napakaganda po. Ngunit, ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakita ng buhay kundi ang puot ng Diyos ay nanatili sa kanya. Ano yung sabi nanatili? Hanggat hindi ka gumabaling kay Jesus na siya ibinigay ng salita ng Panginoon para maitayo mo ang buhay kaligtasan, ang sabi dyan, nananatili ang puot sa iyo ng Diyos. Bagyo at baha, darating po yan, hindi may iwasan. At napakalakas ng pagmasa. So yun po ang katangian ng isang taong mali kung makinig. Tanda natin, mali siya kung makinig dahil hindi niya tinutupan ang kanyang napapakinggan. Tama yung kanyang narinig na araw. Tama yung Diyos na kanyang narinig. Tama ang pinapakilalang Diyos. Pero hindi niya ginaganap, hanggang niya. Ikalawa, tignan naman natin ngayon ang taong tama kung makinig. Verse 24, balik tayo, pabalik ito, 24 to 25. Ang sabi sa 24 at 25, Kaya't ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito at ginaganap ang mga ito ay matutunad sa isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Ano pong sabihin sabihin dyan? Kapag sinusunod mo ang disenyo ng Diyos, ang salita ng Panginoon, at doon mo ibinantay ang pagtayo mo ng iyong buhay o ng iyong bahay, ikaw ay naitanim sa ibabaw ng bato. At ang sabi sa verse 25, bumagsak ang ulan, dumating ang baha, humihit ang mga hangin at hinampas ang bahay na yun. Pero laki po na, ngunit, ngunit, hindi iyon bumagsak. Sapagkat, itineo sa ibabaw ng bato. Pareho pong tinatamaan ng unos, parehong tinatamaan ng bagyo, parehong tinatamaan ng hihip ng hangin, ang pagkakaiba, yung sa hangal, wasak. Pero sa matalino, nakatayo. Pero may mga tama. No? Ang bahay niya, maaaring natanggal yung kanyang bintana, 
Maaari na tanggal yung bubong niya, pero hindi bumagsak ang buong bahay niya. Di tulad ng taong hangal, lahat po nagupo at napakalakas ng kanyang pagbagsak. Bakit po? Sa pagkat, ang sabi sa 24, ang bawat nakikinig sa mga salita ko ito at ginaganap ang mga ito ay matutulad sa isang matalinong tao. Ano po ibig sabihin niya? Yung tao yun <coughs> na nakikinig ng salita ng Panginoon, tulad ng isang hangal, nakikinig sa salita ng Panginoon, pero ang tao ito ay pinagyayaman niya yung kanyang napapakinggan salita. Tinatanggap niya ito sa kanyang puso. Wala siyang sinasayang. Tinitignan niya ng kanyang buhay na kasalalay dito sa kanyang napapakinggan. Eto din ang sabi sa Psalms 119 verse 11. O ating babasahin, ganito ang pagkasabi ng isang salmista. Kaya si Haring David o sino mang salmista dito, matatag siya sa lahat ng kanyang buhay. Anong sekreto? Ang sabi niya, iniingatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laman sa iyo. Pinagyayaman niya ang salita ng Panginoon. Kanya itong inuunawa at kanyang tinitignan, tama bang buhay ko? Tama ba yung paraan ko? Tama ba yung paniniwala ko? Sa ayon ba ito sa salita ni Kristo? Kanya itong pinagyayaman. Minamahal niya ang salita ng Panginoon. Nasabi nga sa, ganun din, Psalms 119 verse 97, o mahal na mahal ko ang iyong salita o kautusan. Ito rin siya kong binubulay-bulay sa buong araw. Saan nyo nakikita yung ang taong nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos na itutunod siya sa isang punong kahoy na natanim sa tabi ng lahat? Saan nyo? Psalms chapter 1. Wala siyang panahon makipaghuhoy-hukoy sa mga hindi mananang palataya. No? Wala siyang panahon para makisama, makibartada sa mga hindi mananang palataya. Hindi siya tumatayo sa daan ng mga hindi mananang palataya. Hindi siya lumanakad sa daan na payo ng mga taong maglilibak na hindi siya umupo o nagkikisama sa kanilang usapan. Kundi ang kanyang kagalakan, ang kanyang dinay ay nasa salita ng Panginoon. Binubulay-bulay niya ito araw at gabi. Pero ang masama, ang hindi matalinong tao, ang sabi doon sa verse na yun, verse 5 of the 6, kaiba po ang masama sapagkat alam ng Panginoon, ang daan nila, ang daan niya ay kapahamakan. Yung pong hindi po nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, mapapahamak siya. Because hindi niya minamahal ang salita ng Diyos. Mapapahamak talaga siya. Ay ang sabi po ng salmista, kung ating babasahin ang Psalm 119 verse 72, again, dalawang talanta, Psalm 119 verse 72 at saka Psalm 119 127, ganito ang sabi. Ang kakusan ng iyong bibig ay higit na mabuti sa akin kaysa libo-libong pirasong ginto at pila. Ano ba sabihin? Magkaroon ka man ng lahat ng kayamanan ng mundong ito. What does it profit a man if you gain the whole world? Maraming naniniwala, pag yumaman ka, ay ligtas ka na. No! Ang sabi doon, anong makukuha ng isang tao, matanggapan niyang kayamanan ng buong daydig, maliligaw naman ang kanyang kaluwa. Ano may papalit niya? Wala. Itong sabi ng salmista, ang kautusan ng salita ng Diyos ng iyong bibig ay higit na mabuti kaysa, kaysa libu-libong pirasong dinto at pila. Salita ng Diyos po ang hinahanap ng taong gusto magtayo ng buhay na walang ka. At ang sabi sa verse 127, kaya't aking iniibig ang mga utos mo ng higit kaysa dinto, higit kaysa dalisay na dinto. Hindi po nagtuturo ang Panginoon sa Biblia na magkamal ka ng maraming kayamanan para maligtas ka. Ang pagkamal po ng maraming kayamanan ang siyang papatay sa iyo sa kapamakan. Because the love of money is the root of all evil. 
Yung pong dahilan bakit nawawala tayo sa tamang pakikinig dahil meron tayong mas minamahal kayamanan. Kaya ang tao ni Kristo doon hangal na tagapakinig. Hangal. Kaya itong tao nito na tamang kumakinig pinagyayaman niya ang salita at ginaganap niya kung ano yung kanyang napakinggan. Again, balik tayo sa ating text, verse 24. Kaya ang bawat nakikinig sa mga salita ng ito at ginaganap ang mga ito ay matutulad siya sa isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Hmm. Kung ikaw pinakamahirap sa mundong ito at nainggit ka sa pinakamayaman na tao sa daigdig na ito, pero kung ikaw ay nasa tamang pundasyon at yun ay nasa buhanginan, sino ang mas matimba? Ang pilihin niya na bukayaman ng salibutan sa isang, sa isang kaluwa katumbas nun, mas mabigat ang kaluwa kaysa ron. Pag magaan, tumataas sa isang kaluluwa lang. Mas malaga ang kaluluwa. Kaya sa kayamanan. Hindi kayamanan ang malaga. Para maligas sa kaluluwa. Ang kanyang bahay o ang kanyang buhay nakasiden- nakadesenyo sa kaluluwaan ni Jesus. Kaya kung ating babasahin yung una, verse 24, verse 24, kaya ang bawat nakikinig I'm uh, sorry. So 20, uh, 23. Tingnan sa 23. At kung magkagayon, ipapahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayo mong tumagawa na sasama. Yung kung pag hindi pagtupad ng salitang napakinggan mo, ang kapalit nun, gumagawa ka na kasama sapagkat wala pong mabuti hiwalay sa karutuhan ng Diyos. Ang isang taong matalino, siya ay nagtatay ng buhay ayon sa disenyo ni Kristo. Nakatayo sa matibay na pundasyon. Tulad ni Apostol Pedro. Nung kausapin po ng Panginoon si Apostol Pedro at ang mga apostol, dahil ang mga tao Marami silang mga bulong-bulong na ang paniwala nila kay Yesus sa iyong propeta, sa isang, uh, siya ay si uh, John the Baptist. Ano? Siya ay ganito. Maraming paniniwala. Pero ang tanong ng Panginoon sa mga alagad, sino ako sa inyo? Kaya ang sagot ni Pedro, ganito. Matthew 16:16. 16. Sumagot si Simon, Pedro at sinabi, Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Yun ang panampartaya. Nakinig na maigi itong si Pedro sa aral tungkol kay Kristo. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, Mapalad ka, Simon, na anak ni Jonah. Sapagkat, hindi laman at dugo ang nagpahayag nito sa iyo. Hindi lang basta tao ang nagpahayag nito sa iyo. Kundi ang ating Ama na nasa langit. Nakita niyo? Yung pong pinapakinggan ng dalawang tao ito na aral ni Kristo, yung po ay salita ng Diyos Ama. Ang hindi tungtupad hanggat sa pagkatinanggihan nila. Ama. Kaya sabi nito, hindi dugo at laman ang nagbigay ng pahinig sa iyo, kundi ang aking ama na nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, sa ibabaw ng iyong panampalataya, itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng hades, pintuan ng impyerno, ay hindi magwawagi laban sa kanya. Ang taong gumagana ng salita ng Panginoon, kahit pintuan ng impyerno, hindi makakagapi sa kanya. Dahil bato, matibay na bato, ang kanyang pundasyon. Ang taong ito, na mata- may tamang pakikinig, sa simulang palano ng kanyang pakikinig, hanggang sa may tayo ng kanyang bahay, ay eh matalino siyang takapakinig. 
mga kaibigan, mga kapatid kong Christian. Hindi porque kayo ay miyembro na. Hindi porque kayo ay Christian na tapos na inyong obligasyon, no? Ang pagikinig at pagsatup sa katuparan ng salita ng Diyos ay magsisimula yan sa iyong kaligtasan hanggang sa pagdating ng iyong kamatayan. Because nasusulat ang sabi sa uh, Romans 1.17, ang isang taong matuwid o isang taong naligtas mamumuhay sa panampalatay. Matalino ang taong ito. Simulat sa pot. Alam niyang may ulan na darating, alam niyang may baha na darating, alam niyang may malakas na hangin na darating, pero matatag siya sa araw na yun dahil matalino. Hindi siya mapapaya, hindi siya lalagpa. Hindi siya mapapaya dahil bahay niya ay matatag sa pundasyon. Tumpunta tayo sa application. Marahil sasabihin natin, oh, maganda yun. Pero tignan natin sa buhay natin bilang mananampalataya at bilang hindi pa mananampalataya. Yung ating sinabi tayo na nasa atin po ang buong kapayagan ng Diyos. Wala tayong bayit na dahilan. Kilala natin ang Diyos. Sa ayon ng Diyos ko, kilala natin ang Diyos. May pananabutan ka. Kung alam mo ang tungo sa Diyos, kung alam mo ang salita ay siyang paraan ng Diyos para maligtas ka at hindi mo ito tinanggap, hangal ka. At ikaw mismo naghanat ng hapon sa iyong sarili. At kung ikaw si Kristiyano na sinasabing nasa iyo ng karu- ka, ang karutuhanan at namumuhay ka sa kanyang kalauban, pero hanggat hindi mo ginaganap ang napapakinan ko Sunday after Sunday na mensahe, hanggang ka rin. Sapagat sinasabi mong ikaw ay malago, pero actually ikaw ay makasanggi ko ka. Napakalaga po ng kapiginip. Pero hindi, hindi dito nagtatapos. Sa pagkikinig, nagsisimula lamang ang pananampalataya. Dahil nalalaman natin ang katotohanan. At ang katotohanan na siya makapagpapalaya sa atin. At dahil katotohanan magpapalaya sa atin, gawin natin kung ano dapat natin gawin sa ating napakinggan. Walang silbi ang ating napakinggan. Puno pa ng utak mo ng kaalaman tungkol sa karunungan ng Diyos. Pero hindi mo ginagawa ang tawag mo. Katalinuhan sa kalikinig ay ang pagsasabuhay ng ating napapakinga. Na lumapit tayo sa ating araw-araw ng buhay. Lahat tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Ilang taon na kayong kristyano. Simula nung kayo'y maging kristyano, alam po nakikinig na tayo ng salita ng Diyos bago mo i-confess na ikaw ay isang mananampalataya na. Alam mo na. Ang tanong ko, naging matalino ba tayo simula nun ang ganyan? Bakit ang buhay natin, buhay ninyo, kay iba pa rin kaysa tinuturo ni Kristo? Matalino kaya tayo sa ating mga kapatunga? Dindo sa bawat dindo, mayroong itinuturo. Ang sabi sa Galatia 5.21, ando na lahat ng gawa ng laman na hindi dapat gawin ng mga taong nasa spirito. Ano ba yun? Basahin nga natin. Galatians 5.21-22. Andiyan po ang pagkainggit. Andiyan yung paglalasing. Sama na natin paninigarin yun. Hmm? Meron ko bang naninigarin sa inyo? Yung pasto, wala naman sa kalitin nyo. Pakinggan mo. Pagkaintip, paglalasing, kalayawan, at mga katulad nito. Mga katulad nito. Katulad ng ano? Paglalasing. Pag ito yung hinog, anong hinihitip mo? Andan yung lahat ng katulad. Drugs. Mariwana. Katulad dyan eh. <coughs> Lahat ng katulad nito, pagkaingit, paglalasing, kalayawan, at mga katulad nito, yung panunood ng pornography. Katulad yun eh. Kalayawan. Yung pong maingit ka sa kapitbahay mo, nakabili siya ng mas malaking TV, pipilitin mo, mangungutang ka para magkaroon ka rin. Katulad yun eh. Gawa ng laman yan. Ang sabi ng 
Sabi ni ng salita nito, binabalahan ko kayo gay ng aking pagbabala nung una sa inyo na ang mga gumagawa ng gayong mga tagay eh hindi magmamala ng karya ng Diyos. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos. Pag-ibig sa kapatid. Kagalakan sa Diyos. Kagalakan sa kapatid. Kapayapaan sa Diyos. Kapayapaan sa kapwa. Pagtsatsaga sa gawain ng Panginoon. Kagandahang loob sa mga kakulangan. Kaputihan, katapatan, etc., etc. Nandiyan po yan. Pero mas marami po ang natitiwala sa alam ng tao. Sa mga tradisyon. Kaya sabi ng Panginoon sa Mateo 15, versiklo 7, 9, ang mga tao ito, pinupuri nila ako sa kanilang mga labit, pero sila ay mapagtunwari. Sapagkat, sa kanilang puso, napakalayo ako. Dahil mas sinusunod nila yung aral ng tao at ginagawa nilang batas sa kanilang buhay. Batayan ang kanilang pagtayo ng buhay. Gayon, ang salita ng Diyos ang dapat gawing batayan. Basahin natin. Matthew 15, versiklo 7, hanggang 9. Kayo mga mapagkunwari, tama ang pinahayag ni Isaiah tungkol sa inyo nang sabihin niya, iginagalan ako ng bayang ito sa kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Bakit? Sabagat nakikinig sila ng tamang salita, pero ginagawa nila ang kanilang sariling pamamaraan. Wala po sa Diyos. Malayo sa akin at walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na itinuturo nila bilang mga aral ang mga alituntunan ng tao. Ang mga tradisyon ng tao. <coughs> Magbigay na lang ako, mga kapatid, dahil tayo lahat ay nandyan sa labas. Tayo nakikitalamuhan ng mga tao. Isang aral lang sa 1 Corinthians 15, verse 33 to 34. Anong sabi sa 1 Corinthians 15? 15.33 to 34. Huwag kayong padaya. Ang kausap dito ay mga kristyano. Mga kristyano, huwag kayong padaya. Ang masasamang kasamahan ay sumisira ng magandang ugaling kristyano. Magpakatino kayo at magkaroon ng matuwid na pag-iisip at huwag na kayong magkasala sapagat sa ang iba ay walang kaalaman tungkol sa Diyos, sinasaad ko pa ito para sa inyo para kayong mapahiya o ina kayo. In business, doon tayo makipag-fellowship sa kapwa mananampataya. Ating kasabitan ng bawat gawain natin na tayo makipag-fellowship doon sa prayer meeting, sa Bible study, sa pagsamba natin sa paghapon. Pero pagdating ng lulis ang sabado, kung sino-sino kasama natin, mga tao hindi kumikilala sa Diyos. Nagiginig ka ng salita ng Pinoon, pero ang buhay mo sa liwat sa iyong pinapakinggan. Sapagkat mas dinamahal mo ang pagkisama sa mga hindi mananapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag
Isa nagpe-pray tayo. Panginoon, gamitin niyo kami na isang instrumento sa Bible study. Pero anong Bible study? Hindi ka na nagpupunta. Hindi nga na hindi sana mo sa mga hindi man na nagpataya para magbahagi ng salita at kundi andun ka sa barkan. Mamuhay tayo sa katiran at hindi sa pagtutumal. Napaan po halimbawa. Pagdating ng Sunday, nakikinig tayo. Pero pagdating ng Monday, nasaan na tayo? Wala ka sa pundasyon. Tanda natin mga kapatid. Pag ikaw ay miyembro, meron kang responsibilidad sapagat meron kang pananagutan sa iba. Malaki pong katungkulan ang pagiging miyembro. Hindi po ito pang dekorasyon. Kundi ito'y isang halimbawa para maakit ang mga natawag na sa kadiliman na dalihin sa liwala. Katungkulan po po yun ang sawayin ang lahat ng mga tao hindi na mumuhay sa kanyang napapakinggan na katotohan. Babag sa katunos, mapapaya ka. Kaya ang hamon ko lang sa inyo mga kapatid na yung gabi, maging matalino ka. Sapagat kinalunod dyan, kinalunod dyan, at kinatutuwa ng Panginoon na ang kanyang mga anak ay nagmamahal sa kanya. Ano sabi ni Jesus Christ? John 14.21 Ang sino mang nagtataglay ng aking salita at ipinamumuhay ito, sila yung mga taong nagmamahal sa akin at sila yung mamahalin ng aking namas. Ang sino mang hindi tumutupad sa kanyang napapakinggan, siya isang hangal, darating ang unos, darating ang baha, at siya ay babagsa sa pangalaman. Time na lang. Panginoon, salamat po sa gabi nito. Nakalawagang po ninyo ang may hayag ang inyong katotohanan sapagat kinakailangan. Sapagat ayon ninyo ng inyong mga anak, ang inyong mga tao ay lumalakad sa kadiliman kayo sila ay mga liwanag ng salita. Tulungan niyo po sila, Panginoong makaahon, makawala, at maging isang magandang, magandang parutoo sa kanyang tahanan, sa kanyang kaibigan, sa kanyang trabaho, at sa lahat ng tao sa kanyang kapalito. Nawa kami mo, mapabanal ka sa kanilang mga buhay. Kami dalangin sa pangalan ng Panginoon.